ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് കളർ ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കാം അതായത് ഒരു കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടറോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ട്രീസ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവ കളർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനത് ഫയൽ എടുക്കുന്നു ഫയൽ ന്യൂ എടുക്കുന്നു ഫയൽ ഓപ്പൺ കൊടുത്താൽ അല്ലെ ന്യൂ എടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇത് എ ഫോർ സൈസാണ് നോക്കുക പ്രിൻറ്റ് എ ഫോർ സൈസ് ക്രിയേറ്റ് ഇനി ഫയലിന് പ്ലേസ് കൊടുക്കുന്നു പ്ലേസ് എമ്പട് നമുക്കറിയാം എമ്പട് എന്നറിയാം ഓക്കെ ഞാനിത് എടുത്തു എന്നിട്ട് എൻ്റർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫുള്ളും കളർ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെലക്ഷൻ ടൂൾസ് അറിയാമല്ലോ പല ടൈപ്പ് രണ്ടോ രണ്ടു ടൈപ്പ് സെലക്ഷൻ ടൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് റെക്ടാങ്കിൾ ടൂൾസ് എടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ലെയറാണ് ആ ലെയറിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വരും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ലെയറിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വന്നു ഓക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും മറ്റേ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാ ആർ ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് എല്ലാ ആർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്ക്യൂ ആയിപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ആൾ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റർ കൊടുത്ത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് എന്നെ ഒത്തിരി ഡാർക്ക്നെസ് വേണേൽ കൂട്ടാം ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ എല്ലാം കൊടുത്ത് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം ലെവൽ എടുത്ത് ലെവൽസ് എടുത്തിട്ട് ഡാർക്ക്നെസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടി ഇത്ര മതിയാവും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ബ്രഷ് ടൂൾ ഒരു ബ്രഷ് ടൂൾ നമുക്ക് എടുക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് മരുന്ന് വരയ്ക്കണം കാരണം അത് വരത്തില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മാജിക് പാൻ ടൂൾസ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇത് ബ്രീ ഏരിയയും കൂടെ കളറായി പോയി ഞാനിപ്പോൾ കളർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തും കൂടെ കളർ ആവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പിന്നെ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രഷ് ടൂൾ എടുത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൂൾ ബാറിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ടൂൾ ബാർ പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോട്ട് ഡോട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ അത് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലും മതിയാവും പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് കാണും ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ടൂളിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ടൂളിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇതിന് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമായ ഈ ആർട്ട് ബോർഡ് ടൂൾ ഇതിനകത്ത് കാണും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് അതായത് അത് ഡിഫാൾട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം ഈ പെട്ടെന്ന് പല അത് എടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് മാറ്റിയിടാം ഈ എപ്പോഴും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസാണ് മാജിക് വാൻ ടൂൾസ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റിയിടാം അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തേക്ക് വന്ന് കിടക്കും കണ്ട കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഓബ്ജക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ അത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം അപ്പോൾ ഈസ് ടൂൾസൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതന്നേ ഉള്ളു ആ റൂളർ മൂവ് ടൂൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അതിനകത്ത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പോയി നമ്മളെ ആവശ്യാനുഷ്ഠാനം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ ടൂൾസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടുമ്പാ മറ്റേ ആർട്ട് ബോർഡ് ടൂൾസ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ കാണാം കണ്ട ഏ അതിപ്പോൾ മറ്റേ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഹൈഡായിട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എടുക്കാനുള്ള പതിനു വേണ്ടി ഞാനിത് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക്
അപ്പോൾ ഐ പ്രസ് ചെയ്താലും മതി അല്ല ബ്ലാക്ക് ആണ് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ സെയിം കളർ എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഐ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെയിം കളർ നമുക്ക് കിട്ടും ഐ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഡ്രോപ്പർ ആണേ കേട്ടാ അപ്പോൾ ഐ ഡ്രോപ്പർ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആ സെയിം കളർ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഞാൻ ബി അടിച്ചു ബ്രഷ് ബോൾ വ്യക്തി അപ്പോൾ അതാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് എപ്പോഴും പഠിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് പോയി എടുക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയം ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആവും ഞാൻ ബിയും എടുക്കുന്നു അത് അടുത്ത ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഷ് എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് അല്ലെ എൻ്റെ റൈറ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വലുതാവുന്നു ലെഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതാകുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വരച്ചു അപ്പോൾ അത് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എനിക്കൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കളറിന് ഇട്ട് പോകാം അപ്പോൾ കളർ ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ കൺട്രോൾ ജെ അടിക്കുന്നു കൺട്രോൾ ജെ എടുത്തിട്ട് ഇതിന് ഞാൻ നോർമലായിട്ടിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആക്കുന്നു അത് മുമ്പ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ലൈൻസ് ഇടകാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് പല ഉപയോഗങ്ങളും ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു ഇതിൽ ഞാൻ കളർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലെയറിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ലെയർ ഇനി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്യും കാരണം അറിയാതെ എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ലോക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ലെയറിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്പം ഏതിന് ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ആ ഈ ഒരു ഏരിയ അപ്പോൾ ഞാനിത് മാജിക് വാൻ ടൂൾ എടുക്കുന്നത് ഞാനിതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം അത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എടുത്തുകൊണ്ടതായ മാജിക് വാൻ്റെ ടൂൾസ് ഡബ്ല്യു ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുത്തിന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയ ഫുള്ള് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഏരിയ ഫുള്ള് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഏരിയ സെലക്ട് ഇല്ല ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സെലക്ഷൻ പോകും മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതാണ് ഹ്യൂമൻ ഫിഗറിൻ്റെ സ്കിൻ്റെ കളറുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ സെലക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിടാൻ കാണാം ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൂം ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും നന്നായിട്ട് സൂം ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പരിഹാരമുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെയും കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഒരു ഹ്യൂമൻ ഫിഗറിൻ്റെ കളർ കിട്ടിയായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെലക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ അടുത്ത അടുത്തതിലോട്ട് പോവുകയാണ് അടുത്തത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് കളർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് ആൾട്ട് ബേസ് പേസ് അടിക്കുക അപ്പോൾ കളർ ഫില്ലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിന് ആൾട്ട് ബേസ് പേസ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കളർ ഫില്ലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് കളർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊന്ന് ഡീസലിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഇത് കളറിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ളുടെ സെലക്ഷൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഹൈഡ്
ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ കയറി കിടന്നിട്ട് അതായത് ഈ ബ്ലാക്കിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വൈറ്റ് എങ്ങനെ കയറി വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചെയ്ത് നോക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം ചില പ്രശ്നം ചില ടീച്ചറിന് ഒരു വൈറ്റിൻ്റെ എജിൽ കാണാം അത് പിന്നെ ഇട്ട് നമുക്ക് റീതേ ചെയ്യാം അതിനൊക്കെ അതിന് ഉള്ളൊരു പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കുക സെലക്ടിനകത്ത് എവിടെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാതെ എക്സ്പാൻഡ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ സെലക്ഷനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ ആ ടു അത് നിങ്ങൾ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ആ തിക്നസ് അനുസരിച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വൺ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതായത് ഇത് കുറച്ച് അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും സെലക്ഷൻ കണ്ട കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ടൂ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കളർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കളർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ആൾട്ട് ബേസ് പേസ് അടിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കളർ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ ഡി കൊടുത്ത് ഡി സൈഡ് വെക്കും അറിയാം വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അകത്ത് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് ആ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാത്തത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നൊരു ലെയറുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ലെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല എന്ത് ചെയ്താലും ഓക്കെ കൺട്രോൾ സെറ്റ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാർട്ട് കാർട്ടൺ വരയ്ക്കുന്ന ആളായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാർട്ടൂണിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് സെയിം കളർ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഉണ്ട് വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഓപ്പൺ എൻ്റെ അതിൻ്റെ കളർ ഒക്കെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കാർട്ടൂണിൻ്റെ കളർ കീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കളർ കീ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മുടെ രണ്ടെണ്ണവും ഞാൻ ഇവിടെ അതായത് ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കാണാൻ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ വിൻഡോസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടിട്ടത് ഇതിനകത്ത് ചെന്നിട്ട് ഞാൻ വിൻഡോസിനകത്ത് അറേഞ്ചിനകത്ത് ഇത് നോക്കിയുള്ളേ ഞാൻ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആ ഇത് ടു വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാളുടെ ഫിഗർ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ കൊണ്ടിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം അയാൾ ഫിഗർ കൊണ്ടിടുകയും അത് നോക്കി ഇപ്പോഴത്തെ വിൻഡോയിൽ വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കളർ കീ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ പ്രസ് ചെയ്യുക ഐ ഡ്രോപ്പർ കീ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഐ ഡ്രോപ്പർ കീ എടുത്ത് ഐ പ്രസ് ചെയ്ത് കണ്ട അപ്പോൾ ആ സെയിം കളർ എനിക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആൾട്ട് ബേസ് പേസ് എഴുതി ആൾട്ട് ബേസ് പേസ് അപ്പോൾ ആ സെയിം കളർ വന്നാണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കളറുണ്ട് വലിയ ഷെയ്ഡ് വേണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നമ്മളെ ഇതിപ്പോൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ആ സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേണം വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഷെയ്ഡ് വേണം ഓക്കെ ബ്രഷ് ടൂൾ എടുക്കുക ഈ ബ്രഷ് ടൂൾ ബ്രഷ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് കൊണ്ട് ഹാർഡ് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇതൊരു കട്ട് കളർ സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഹാർഡ് ബ്രഷാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഹാർഡ് ബ്രഷ് എടുത്തു ഓക്കെ ഹാർഡാണ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹാർഡാണ് എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ സെയിം കളർ പിക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഐ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ഡ്രോപ്പ് വെച്ച് പിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചർ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിം കളർ ഇപ്പോൾ പ്രിൻറ്റസ്റ്റ് അങ്ങനെ നല്ല നല്ല ഡ്രോയിങ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ 
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളർ നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി കൺട്രോൾ ഡി കൊടുത്ത് ഞാൻ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കൺട്രോൾ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കളർ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ പോയിട്ട് മാജിക് ബാൻഡ് ടൂൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അടങ്ങും അല്ലേ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അറിയാം കളർ ഇവിടെ പേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ഓക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഐ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സെയിം കളർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആൾട്ട് ബേസ് പേസ് കളർ ഫില്ലിംഗ് അറിയാം ആൾട്ട് ബേസ് പേസ് കളർ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇനി കളർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഹാർഡ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചല്ലേ ചെയ്തത് എനിക്കിപ്പോൾ സ്മൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ മാജിക് പാൻറ്റ് കൂടെ എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത് ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നം വരത്തില്ല ഓക്കെ ഇത്രയും ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ആൾട്ട് കളർ ഇപ്പോൾ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തില്ല കളർ ഞാൻ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആൾട്ട് ബേസ് പേസ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഹാർഡ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ സ്മൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ പോയിട്ട് ബ്രഷ് ടൂൾ എടുത്ത് ബി ആക്റ്റീവ് ആയി ബ്രഷ് ടൂളിൻ്റെ പോർഷൻസ് വന്ന് ഇവിടെ സ്മൂത്ത് ബ്രഷ് ഉണ്ട് എടുത്ത് ഇതാണ് സ്മൂത്ത്നെസ് അത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു കളർ വേണം ലൈറ്റ് കളർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ലൈറ്റ് യെല്ലോ ഇഷ്ട ടൂൺ മോണായി യെല്ലോ ഇഷ്ട ടൂൺ കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബി എടുക്കുന്നു ബ്രഷ് ടൂൾ വലുതാക്കുന്നു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു വലുതാക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കും ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രഷർ വരുന്നുണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒപ്പാസിറ്റി വേണേൽ കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒപ്പാസിറ്റി ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് അടിച്ച് പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി ആക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നു അല്ല അതുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഡാർക്ക്നെസ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ പോയിട്ട് ഒന്ന് ഡാർക്ക് ആക്കി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ബി ബി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാർക്ക്നെസ് കൂടുതൽ കൂട്ടാൻ കണ്ടോ അതെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനത് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആവും നോക്കിക്കോളേ ഏ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും കുറയും അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്കത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് അങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ സെലക്ഷൻ ഞാൻ മാറ്റി അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് നൈ കൊടുത്ത് മതി അത് മൾട്ടിപ്ലൈ മുകളിൽ ലേ കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം വരത്തില്ല ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഉള്ള കളി ഞാൻ ഇപ്പോൾ സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം എടുത്തത് ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സെയിം കളർ അവിടെ വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ കളർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഈ ഒരു ടൂൾസ് നമ്മുടെ ബ്ലെൻഡിങ്ങിനെ പറ്റി അവർ അപ്പോൾ ഗേഡിയൻ ടൂൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഗേഡിയൻ ടൂൾ അപ്പോൾ ഗേഡിയൻ ടൂൾ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം ഗേഡിയൻ ടൂൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഗേഡിയൻ ടൂളിൻ്റെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഗ്രേഡിൻ്റെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാണ് ഗ്രേഡിൻ്റെ ഓക്കെ ആ ഗ്രേഡിൻ്റെ ടൂൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ബക്കറ്റ് ടൂൾ ഉണ്ട് ബക്കറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാനത് ആൾട്ട് ബേസ് പേസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എപ്പോഴും ഉപയോഗം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഗ്രേഡിൻ്റെ ടൂളിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് കണ്ടാൽ ഇതാണ് ഗ്രേഡിൻ ടൂൾ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആവും ഇതിനകത്ത് എടുക്കുക ഈ എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് കളർ ആവശ്യമാണ് മാറും ഞാൻ സ്കൈയുടെ കളർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ
റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള അപ്പോൾ അത് വരിക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു സ്റ്റൈലായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ല റൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനം വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയും വരുന്നത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തരുന്നത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഡബിൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും കൂടെ അപ്പോൾ അതാണ് ഗ്രേഡിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ബാഗിലുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമുക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിക്കൽ മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഗ്രേഡിൻ്റെ വേണം ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റിക്കൽ മൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പുതിയ ലയർ എടുക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൈ ഡേ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഞാനെന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബ്രഷ് കൂടെ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വലുതാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് വലുതാക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രഷിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വലുതാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്കൈ ഡേ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്കൈയുടെ കളർ ഓക്കെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നോക്കി കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഒപ്പാസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഒപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന അത്ര ഫൈവ് അടിച്ചു ഫൈവ് അടിക്കിച്ചപ്പോൾ ഒപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞുണ്ട് അപ്പോൾ വേറൊരു കളർ എടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് ആണേ ശ്രദ്ധിക്കുക സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ബി എടുക്കുന്നു അല്ല ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ടൂ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡിങ് ടൂ ആകുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ചാവും ഞാൻ ടൂ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ അതിൽ വരുന്ന കളർ വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഐ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെയിം കളർ വീണ്ടും പിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ യെല്ലോ ഇഷ്ടം വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ്റെ ഇവിടുത്തെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ഗ്രീൻ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ എടുക്കുന്നു ബ്രഷ് ടൂൾ കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കണം സിഗർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആവും ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു കണ്ട ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ പ്രസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് സൂട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം പോയിട്ട് ഡാർക്ക് സൂട്ടൊന്ന് കണ്ട ഇവിടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു യെല്ലോ ഇഷ്ടമിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം യെല്ലോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇത് കൂടിപ്പോയി ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് കൂടിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനത് കൺട്രോളർ സെറ്റ് അടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് കൊടുത്തു വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ബ്ലെൻഡ് ആവുന്നില്ല അവിടെ അവിടെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മനോധർമ്മൻസ് ചെയ്യാൻ ഞാനതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റഡി ഞാൻ പറയാൻ ഉള്ളത് അല്ല ഒരുപാട് പള്ളി പിന്നെ ഒരുപാട് സമയം പോകും എല്ലാവർക്കും ബോറായി തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക്കലി നമ്മളെ ടെക്നിക്കൽ മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ ചിലർ നമ്മൾ ബക്കറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ജി അടിക്കുക ബക്കറ്റ് ടൂൾ ആവും ബക്കറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ എടുക്കുക ആ കളറിൻ്റെ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ വേറൊരു അതിൻ്റെ സെയിം കളറാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മറ്റേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഫുൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൾട്ട് ബേസ് പേസ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ എല്ലാം ഒറ്റ അടിക്കൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ബക്കറ്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കളർ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പോയി ഇവിടെ ഒരു കളർ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ വേറെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ബക്കറ്റ് കൂടെ എടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതിങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണ്ട പോയി കൈ ഇതായി പോയി ഓക്കെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്യുക വീണ്ടും ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ ഹെഡിൻ്റെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ ബക്കറ്റ് കൂടുതലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബിൽഡിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്ക
அதை எடுத்துட்டு லைட்லாம் எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஜீரோட ஹண்ட்ரட் கொடுக்கும்போது ஹண்ட்ரட் ஆகும் இப்போ இதுண்ட அப்போ லைன்ஸின் பிரஷ்டம் அது அப்போ ஈ மல்டிப்ளையோட குணம் நீங்கள் அது நன்னாயிட்டு மனசிலாயிட்டுண்டாகும் ஒரு நைட் ட்ராயிங் செய்யா நீங்கள் வளர்ந்து ஈஸியாகிட்டு ட்ராயிங் செய்யாம் பற்றும் மற்றவானே நீங்கள் பயன புத்திமுட்டாயிருக்கு கலர் செய்யாம் வேண்டி ஒருபாட் பிரச்சனை அப்போ ஈ மல்டிப்ளை உபயோகிக்க நம்ம ட்ராயிங் நன்னாயிட்டு செய்யாம் பற்றும் அப்போ இதனை எடுக்க இப்போ இதுபோல ஒரு இமேஜ் நம்ம வரைக்கையாணி அது இங்கே கலர் செய்யாமல் நோக்கம் நம்மளிப்போ ஆட்டோ ஸ்கேன் உபயோகிக்காத நம்ம மொபைல் அப்ளிக்கேஷன் அல்லாத ஆட்டோ ஸ்கேன் உபயோகிக்காத ஒரு சாதா ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தது அப்போ ஆ ஃபோட்டோ உபயோகிச்சு எங்கே நமக்கு இது ரெடியாக எடுக்க நோக்கம் ஃபோட்டோஷாப்பில் அப்போ அது ஏன் சினம் செய்த போல எந்த கண்ட்ரோல் செய் உபயோகிக்கணும் அது அடுத்த லேயர் ஞாபகம் ஆஃப் செய்யணும் ஓகே இனி எந்த இதனை நமக்கு எடிட் செய்யணும் அப்போ இது ஒரு சரிஞ்சு நடக்கும் நமக்கு இத்தனையும் கரெக்டாகிட்டுள்ளொரு வேர்ஷன் மாதிரி அப்போ அதனால் ஞான பேர்ஸ்பெக்டிவ் உபயோகிக்கேண்ட க்ரோப் பேர்ஸ்பெக்டிவ் க்ரோப் டூ பேர்ஸ்பெக்டிவ் க்ரோப் டூ உபயோகிச்சிட்டு ஜஸ்ட் வரைச்சு கொடுத்தா மதி என்னோட இப்போ எத்தனை ஏரியா வேணும்னு ஆ புக்கிண்ட ஒரு ஸ்டைலில் வரைச்சா மதி அது ஓகே அப்போ நமக்கு இவிட வந்து ஜஸ்ட் எடிட் ചെയ്യേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ஓகே ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെക്കുക ഈ ബുക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് വെക്കുക അപ്പോൾ വൈകി വന്നപ്പോൾ ഒരു വിധം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ചൂസ് അത് ക്ലിയറായി ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇതാണ് പെർസ്പെക്ടീവ് ക്രോപ്പ് ടൂ ഇതാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റെ കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഇമേജ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും കൺട്രോൾ ജെ കൊടുത്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്ത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ലൈറ്റ്നെസ് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലൈറ്റ് ആയിക്കളേ കൺട്രോൾ എൽ കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് വൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ലെയറിൽ ഞാൻ വീണ്ടും എനിക്ക് കളർ ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കളർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രഷുള്ള ഈ ക്യാപ്സിലോ ഓൺ ആയി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ഈ ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് അപ്പോൾ ക്യാപ്സിലോ എപ്പോഴും ഓഫ് ആയിട്ടാൽ മാത്രമേ ആ ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വരിച്ചു തുടങ്ങിയുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ലെയറാണോ ആ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ ലെയറാണ് ഈ ലെയർ സെലക്ട് നേരത്തെ പോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് മാജിക് വാൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഗ്യാപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നത് ആർക്കിടെക്ചറിലൊക്കെ ഡ്രോയിങ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൂൾസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അത് നമുക്ക് ബ്രഷ് ടൂളൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനകത്ത് മാജിക് ബാൻഡ് ടൂളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കളർ ഫിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൾട്ട് ബേസ് പേസ് അടിക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തും കൂടെ ആകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന ലെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ബ്ലാക്ക് ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കും ഞാനിപ്പോൾ അത് സൂം ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കും ഞാൻ ബ്രഷ് ടൂൾ എടുക്കുന്നു അത് ബ്രഷ് ടൂൾ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റിയെന്ന് തിരിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ ബി എടുക്കുന്നു ബ്രഷ് ടൂൾ ആക്റ്റീവായി അതിന് സൈസ് കുറയ്ക്കുന്നു എല്ലാം ബ്ലാക്കിൻ്റെ എടുത്തു കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തു ഞാൻ കളർ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു എന്താ ചെയ്തത് ബീൻ കളർ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രഷ് ടൂൾ നന്നായിട്ട് സൂം സൂം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടെ കാണാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഒപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനത് ഹൺഡ്രഡ് ആയി കൊടുത്തു ഓക്കെ
ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പരം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മരത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ കൂടുതലാണ് അതിനകത്തൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം ഒരു കുഴപ്പം ഒന്നും ഇല്ല മരത്തിൻ്റെ ഒരു കളർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ എടുക്കുക ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഹാർഡ് ബ്രഷ് ഇട്ട് വെച്ച് ചെയ്യാം ഹാർഡ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഹാർഡ് ബ്രഷ് വെച്ചാൽ ആ ഏരിയ ഇത് അത്ര സ്മൂത്ത്നെസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ ഹാർഡ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ഹാർഡ് ബ്രഷ് അപ്പോൾ സീറോ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തേർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് കളർ വരാത്തത് സീറോ കൊടുത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആയി അപ്പോൾ കളർ ഓക്കെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെയാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുറച്ച് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ നേരെ പോയിട്ട് ഇത് സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് എടുക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഒന്ന് വലുതായി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലുതാകണം അല്ലേ എന്നിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ കൊടുക്കുന്നു ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കണ്ട ത്രീ ത്രാറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യും ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യും ഇതിന് ഷെയ്ഡ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഷെയ്ഡ് വരാൻ ഇതിന് ഡാർക്ക്നെസ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിന് വൈ പ്രസ് ചെയ്യോട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെയിം ഡാർക്ക്നെസ് കിട്ടും കണ്ട ഇതിന് ഞാൻ അത് മാറിപ്പോയി അതിനകത്ത് പോയിട്ട് ഒന്ന് ഡാർക്ക്നെസ് ഡാർക്ക് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രഷ്ടൂട ബ്രഷ്ടൂ എടുത്തിട്ട് ബ്രഷ്ടൂ ബി അടിക്കും ബ്രഷ്ടു ഉണ്ടാവും അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് സീറോ അടക്കുക എന്നിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തി കുറവാണ് അതിപ്പോൾ കൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്ത് കൂട്ടി സീറോ കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയി എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൂട്ടാകണ്ട ഓക്കെ അത് കട്ട് കളർ വേണോ അല്ലാതെ ലൈറ്റ് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഡാർക്ക്നെസ് ഇനിയും കൂട്ടാം ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക്നെസ് വേണമെങ്കിൽ ഐ ഐ ബ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് നോക്കണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാർഡ് ബ്രഷ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ബി കൊടുക്കുമ്പോൾ ബ്രഷ് കൂടെ ആക്റ്റീവായി അപ്പോൾ ഹാർഡ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹാർഡ് ബ്രഷിനകത്ത് എന്താ പറയുന്ന കുറച്ച് ഡാർക്ക്നെസ് വേണം വേണ്ട എന്ത് ചെയ്തു ആ ഡാർക്ക് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ബി എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ഡാർക്ക്നെസ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ മനോധരം അനുസരിച്ച് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കണ്ടു ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു ബി ബ്രഷ് ടൂൾ എടുക്കുന്നു അടുത്ത സ്മൂത്ത് എൻ്റെ സ്കൈ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്മൂത്ത് ബ്രഷ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു അതൊന്ന് എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ട് സ്കൈയുടെ കളർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ബ്രഷ് ഒന്ന് അത് വലുതാക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രസ് കൊടുക്കുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഒപ്പോസിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി അടിച്ചു ഫിഫ്റ്റി അടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ല അതാ ഒരു തേർട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വയലറ്റിൻ്റെ ടോൺ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വയലറ്റ് ടോൺ വയലറ്റ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളെ